开橱柜右手最下面的抽屉，其中有。司藤小姐，司藤小姐，有事吗？关于赤伞的事，确实是我们的错，但是事情都已经过去了，赤伞也被你侠肝义胆的给解决了，不知道这个藤沙能不能给我们解一下？是你师傅让你来的，可有交代给你什么？啊？如果没有交代给你什么，你可以回去了。有有有，我师傅交代了很多很多。司藤小姐，我一下接收了太多的知识，我可能还需要我只问你一个问题：一九四六年，秋山和李正云还有黄玉在灭杀我之后，尸骨埋在哪儿了？啥？如果这个问题你不知道，就回去问问你师傅。至于这藤沙，你觉得我会给你们解了吗？司藤小姐，其实那天我,我知道你没有动手。这样吧，只要你们老老实实的，不再给我惹麻烦，我答应的事情一定会做到。如果你们不相信，我也没有办法。司藤小姐，一言九鼎，我也相信司藤小姐一定不会食言。我们玄门也遵守约定，不与司藤小姐为敌。知道，你怎么了？我不要。
当时我就在想，你从小被秋山控制，秋山一定没有教过你是非善恶。你是不懂，要是懂得了，一定不会这么做。是非善恶我不懂吗？我懂。他说的没错，我就是个同类相识的怪物。你还在这待着干什么？不怕我一会儿凶心大发把你吃了吗？啊，子子，你是不是病了？跟你没关系，赶紧走。是不是赤伞的力量？学人小，你就是一个人憎鬼恶的怪物
，又看什么书呢？我在读《窦娥冤》。好书啊！读出什么了一些？哎，这个窦娥啊，是真冤。我要是窦娥，就用一根藤绞死张驴儿，另外一根藤直接吊死逼供的太守，才不傻兮兮的引颈救路。六月飞霜，血溅白练，又有什么用啊？死了，就什么都没了。这本书明明是在控诉贪官草菅人命和过去社会制度的腐朽黑暗，你怎么品出这些歪理来？怎么会是歪理呢？怨什么贪官，怨什么制度？说来说去，还不是自己不够强大。不过话又说回来，窦娥也只不过是个弱女子。只能任人摆布，所以我不能弱，要做就要做那个让人闻风丧胆的存在。说的你好像不是一个娇滴滴的女子一样。我当然不是了。好好好，你不是，你是一个聪明的让人惊讶的女子。这不到一个月时间，你从目不识丁到一目十行。我想带你去省城，你应该接受更高等的教育。我相信，你一定可以成为比现在更优秀的。你要带我走？你不应该一个人孤零零的留在这深山老林里。外面的世界很大，也很精彩。到了深海之后，我不仅要让你去读大学，我还要带你去看电影，去跳舞。去参加各种名流聚会，我完全能够想象你穿旗袍的样子有多美，子当，跟我走，好吗？你敢不敢背叛我们这八个？竟还敢在长明山上？放出藤杀，杀我玄门弟子，这是死人。早知今日，我当初就不该把你带到这个世上。秋生，你当初将我强行异变，百般利欲，如今要亲手将我杀灭。蝼蚁上有生存的权利，何况是我？
真的可爱，带我感受新的存在。虽然我们一直吵架，但我知道你并不坏。虽然我心疼，想把你宠坏，但其实你对外放挺好。孤问我在为谁等待，对我。眼睛藏不住，也算还可以吧。在山洞里的时候，你用微笑点亮了色彩。看到你眼睛里的伤痛，牵起你的手就不会再放开。你和赤伞那样的野族不一样，你甚至还想保护其他人。真的不发作吗？真的有生之年都不发作吗？这司藤的话能信吗？不能信又能怎么着？就算司藤出尔反尔，你还能真跟他拼命是怎么着？我觉得还是可信。司藤小姐不给我们解藤杀，肯定是有防着我们的意思。说到底，以后只要咱们不跟他为难，他也不会为难我们的。算了，这事儿就不讨论了，大家休息吧。这事给忘了，我们现在都知道，赤伞就是沈银斗，但是杨波不知道啊。是啊，我们该怎么跟他解释啊？好歹是两口子，总得给个交代吧？这该怎么去解释？难不成告诉他他老婆是个不男不女的怪物，让另一个外星人给杀了？小点声，他一直在盯着我们呢。我靠，这小子是真有病啊，还是中邪了呀？我瘆得我汗毛都竖起来了，你们看。乾坤，乾坤，哈
哈喽，这么晚了，还没睡啊？没呢。不对劲，三更半夜年轻妻子未归，他不应该是神情焦急的询问吗？怎么还有兴致来跟我们闲扯？就是啊，我再问问。哦，对了，沈小姐还好吗？你问我们家阿姨啊。啊。还好着呢，什么叫好着呢？怎么可能这？啊，那就好。既然这样，我们就先回去休息了。晚安，再见，再见。之前在寨的入口看到一个卖竹筒青粥的，应该不错，很适合病人吃，我去给你买一碗。秦芳。今天出院了，我特地领他过来，谢谢你。你买的水果，行吧？给给给洗啊！跟我有什么关系啊？是他自己命大而已。哎，话不能这么说，八方鞠躬。喊。孙三阿姨。继续。以后你就是我的单身父母，让我往东，我不往西，我就是你，我就是你。一句话说不明白，喊！亲儿子，以后我就是你和你妈说，亲儿子。我听秦芳了吗？你不是这么教我的吗？我怎么教你？我教你教你半天，记不住，记不住。孙芳小姐，你你你别介意啊，孩子笨嘴拙舌的，但是心情是那个心情。我严夫人没什么本事，但是就是踏实肯干，当牛也行，做马也行，有什么事尽管说，赴汤蹈火在所不辞。你确实让你太舒服，你不仅救了他的命，更是救了我的命啊！我俩心里明明这么多年，他要有个三长两短，我咋活？孙小姐，你别嫌我啰嗦，我严夫人就这样，有一分感谢我就得表达。好了好了好了，东西放那儿，带着他赶紧走吧。哎，那您好好休息啊。也来感谢思风小姐啊，不然呢晒太阳啊
多谢司藤小姐手下留情，我们玄门是过来特意感谢司藤小姐的。之前赤伞的事确实是我们的错，但你大人不计小人过，我们玄门保证以后不与司藤小姐为敌。希望司藤小姐能把藤沙给我们解了，谢谢您。上黑边山采荒去了。哦，哦，对了，嗯，沈英登的老公叫央波，让司藤小姐多加提防一下。沈英的老公？嗯，为什么？他不就是个普通人吗？但我总觉得他怪怪的。我之前回住处的时候遇见他，我就随口问了一句：“沈小姐怎么样？”他居然说好着呢。不会吧？沈英登不是已经死？反正央波绝对有问题。还有，今早我们收拾行李的时候，我发现他好像早早就出门了，也不知道他要做什么。总之，得让司藤小姐多加小心点。好，行。那祝你们一路顺风。江湖，江湖再见。
胆子不小啊。这个，我现在人财两空，我只要货，就按天珠在哪儿。我凭什么告诉你？你不告诉我，现在就弄死你。你要想杀死我，你的下场就会跟你的搭档一样。看，知道这是什么吗？我管你什么。你可以试试啊。你不是想要九眼天珠吗？我可以给你，不过，你得帮我办件事情。事情成了以后，天珠归你。你让我帮你办什么事儿？很简单，找一个人，然后把他还有我们家老赵的尸体，一起送到一个地方。你要找谁？明天跟我去宇航的乡下。找一个姓秦的，姓秦的秦放那小子合伙人就住在这儿，只要他们关系特别好，很兄弟的，所以他肯定知道秦放在。
，这屋里怎么怪怪的？管不了那么多，办正事儿去。嗯这有钱人就是会玩啊！家里还弄个健身房，等我把珠子卖了，高低我也买这么个房子，好好享受享受。干什么？我已经查过了，根据秦放发给他的图片还有信息，基本上是可以确定他去哪儿了。你们找秦放干嘛？你都死到临头了，你管得着吗？我们只要拿着他的手机。跟秦放那边保持联系就行。那他就没用了呗，就交给我了。等一下，别乱糟杀你，只要保证他这两天不能跟外界联系就行。说，不必听说。